ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീരെ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മസാല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ തിളച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർത്താണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വിസിലടിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബീഫ് നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫും ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മൺചട്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മൺചട്ടിയിൽ ബീഫും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസും ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്കും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബീഫ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായതാണ് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് വേവിക്കുമ
മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എത്ര നേരം തിളപ്പിക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചതും പെരുഞ്ചീരകവും ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് ഗരം മസാലയുടെ ഒരു കുത്തുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവസാനം പച്ചമുളക് ചേർത്താലും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ബീഫ് കറി പത്തിരിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്